नमस्कार दोस्तों मैं सुनील वर्मा अपने YouTube चैनल सी टेट यू पी टेट प्रपरेशन में आपका स्वागत करता हूं जैसा कि मैंने पहले ही आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी कक्षाएं बी टी सी डी एल एड स्तर से प्रारंभ करूंगा तो इसलिए मैं अपना ये पहला वीडियो संख्याओं के ज्ञान व स्थानीय मान से संबंधित आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो आइए शुरू करते हैं जैसा कि हमें ज्ञात है कि भारत बारहवीं शताब्दी से विश्व गुरु रहा है संभवतः यहाँ पर गणित का विकास तो शुरुआत से ही हुआ है है ना आपने एक गाना भी सुना है जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई है तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी प्राकृतिक संख्याएं तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं जो गणना के लिए प्रयुक्त हों यानी कि एक दो तीन यानी काउंटिंग नंबर्स जिनको हम जोड़ने घटाने में प्रयुक्त करते हैं यानी काउंटिंग करने के लिए मुख्यतः ऑब्जेक्ट्स को तो वो कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएँ उदाहरण में मैंने दे रखा है इनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं फिर हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ यानी कि होल नंबर होल नंबर्स क्या होते हैं होल नंबर में दोस्तों हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं किस में सम्मिलित कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं और जीरो का समावेशन कर लेना ही पूर्ण संख्याएं कहलाता है इसको अंग्रेजी में हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं फिर हम बात करने वाले हैं सम संख्याओं की तो सम संख्याओं दोस्तों क्या होती हैं इनको हम इंग्लिस में इवेंट नंबर बोलते हैं ऐसी संख्याएँ जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाएं वो कहलाती है हमारी सम संख्याएँ उदाहरण पे मैंने लिखा हुआ है चार आठ छः ये सभी दो से पूर्णता विभाजित हो जाती हैं फिर हम बात करने वाले हैं विषम संख्याओं की तो विषम संख्याएँ यानी कि ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स जो दो से विभाजित ना हो उदाहरण पे मैंने लिख रखा है यहाँ पे वन थ्री फाइव सेवन नाइन एक पाँच ये सब सभी संख्याएँ क्या हैं आपकी विषम संख्याएँ फिर हम बात करने वाले हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएँ यानी कि प्राइम नंबर्स तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ऐसे नंबर जो स्वतः से विभाजित हों और एक से विभाजित हों वो सभी संख्याएं अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कहलाती हैं फिर हम बात करने वाले हैं भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स तो कंपोजिट नंबर दोस्तों क्या होते हैं ऐसे नंबर जिनका दो से ज़्यादा गुणनखंड हो यानी कि चार जैसे समझ लेते हैं तो चार क्या हो गया आपका एक दो और चार खुद तीन संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है इसी तरह हम छः को देख लीजिए तो छः क्या हो रहा है अपना एक से विभाजित हो जाता है तो दो से भी हो जाता है विभाजित तीन से और छः से विभाजित हो जाता है तो इस तरह से जो भी नंबर्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स फिर हम बात करने वाले हैं दोस्तों को प्राइम नंबर्स तो को प्राइम नंबर्स को देखे समझ लेते हैं ऐसे नंबर्स का पेयर कह लीजिए या ऐसे नंबर्स का पेयर हाँ पेयर कह लीजिए जिनमें कॉमन एक होता है अब हम उदाहरण के से इसको समझते हैं जैसे मैंने लिख दिया क्या एक नंबर तीन और दूसरा हमने कह दिया प्राइम क्या फाइव यानी कि क्या ये एक को प्राइम नंबर है तो हम देखते हैं तीन का अगर हम फैक्टर लिखें तो तीन का फैक्टर हो जाता है वन इंटू थ्री वही हम पाँच का फैक्टर अगर लिख रहे हैं तो पाँच के फैक्टर में आता है वन इंटू फाइव एक गुणा पाँच अब आप इन दोनों में देखते हैं तो कॉमन उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है आपको सिर्फ वन दिख रहा है तो ये आपस में तीन और पाँच क्या हो गई हैं ये को प्राइम नंबर हो गए हैं अभी हम बात कर लें सात और आठ इसको भी देखेंगे तो दोस्तों इसमें सात है तो सात को आप क्या लिख सकते हैं एक गुड़ा सात और आठ की बात करें तो आठ को आप क्या लिख सकते हैं जैसे एक गुड़ा दो गुड़ा दो है ना दो दुनी चार ये आठ हो गया इसमें भी आप देख रहे हैं तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें एक तो सात और आठ भी आपस में क्या हो गए ये हो गए आपके को प्राइम नंबर ठीक है दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं ऐसी संख्याएँ जिनको हम p बटे क्यू के भाग में p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें p बटे क्यू के रूप में मतलब जहाँ पर यह भी एक कंडीशन होती है शर्त होती है कि q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए q के बराबर जीरो के बराबर क्योंकि अगर हम p और q को रख देंगे जीरो तो ये p अपॉन जो जीरो आएगा ये एक परिभाषित टर नहीं होता है इसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं है ना इसलिए जो है केव जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए हाँ जैसे तो अब हम बात करते हैं जैसे टू लिखा है क्या टू है और इसके नीचे मैंने कह दिया वन लिखा है क्या ये एक परिमेय संख्या है तो हाँ दोस्तों ये परिमेय संख्या है क्योंकि दो और क्यू की जगह एक मैंने रख रखा है तो इसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर लिया है ना इस तरह से ये सभी सभी संख्याएँ जिसको 
जिसको आप दो बटे एक या पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख लें वो सभी संख्या कहलाती हैं परिमेय संख्या ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं यानी पी बटे क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो आपके हो जाएंगे डज नॉट राइट वो सभी नंबर्स कहलाते हैं आपके अपरिमेय संख्या हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं जैसे अंडर रूट दो हम समझ लेते हैं तो अंडर रूट दो का जो मान होता है लगभग वन पॉइंट फोर वन फोर ये होता है और भी आगे होता है तो ये एक नंबर है ऐसा स्क्वायर रूट में लिखा है वर्ग मूल के अंदर लिखा हुआ है ये सभी संख्याएँ आपकी परिमेय अपरिमेय परिमेय संख्याएँ नहीं यानी इरेशनल नंबर होंगी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं जिस भी कंफ्यूजन हो तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा फिर हम बात करते हैं आइए पूर्ण संख्याएं की तो पूर्ण संख्याएं यानी ऊपर हम लोगों ने पढ़ रखा था पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स वो सभी नंबर्स आपके होल नंबर्स हैं फिर हम बात करते हैं पूर्ण नंबर और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं देखे जाते हैं तो पूर्ण नंबर हमारे क्या है यही बात चेक करते हैं तो हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं देखिए पूर्ण संख्याएं हमारी क्या हैं उनको समझते हैं पूर्ण संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे जहाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती को हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रीडिसेसर तो प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है ये समझते हैं प्रीडिसेसर जैसे आपने होल नंबर लिख दिया यहाँ पर टू है ना तो टू में प्रीडिसेसर की आप बात जब बात करेंगे प्रीडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती पूर्व से आता है पहले यानी कि दो के पहले पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आने वाली संख्याएं तो पहले हम आने वाली संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों जैसे लिखा है दो तो हमें दो का पूर्ववर्ती बताना है तो आप क्या करेंगे दो में एक कर देंगे माइनस यानी घटा देंगे तो दो माइनस कितना होता है दोस्तों वन यानी कि दो का जो है पूर्ववर्ती वो क्या होगा वन होगा आपको समझ में आ गया हाँ दोस्तों आपको पूर्ववर्ती समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि पूर्ववर्ती में हमें क्या करना है जो संख्या दी है उसमें से एक माइनस कर देना है तो हमें पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर ज्ञात हो जाएगा अब हम बात करते हैं अनुवर्ती तो दोस्तों अनुवर्ती संख्या क्या होती है अनुवर्ती आ से शुरू हो रहा है देखिए अनुवर्ती यानी परवर्ती जब भी अनुवर्ती हमें ज्ञात कर रहा होता है आ से अनुवर्ती और आ से आगे हम समझ लेते हैं यानी कि अनुवर्ती जब भी संख्या ज्ञात करनी है तो आप करेंगे उसमें एक जोड़ यानी कि अगर आपको नंबर लिखा हुआ यहाँ पर थ्री और थ्री का आपको बताना है अनुवर्ती संख्या तो थ्री में आप क्या कर देंगे वन कर देंगे प्लस ये हो जाएगा फोर ये हो जाएगा आपका अनुवर्ती अनुवर्ती क्या होगा किसी भी संख्या में वन ऐड कर देने पे प्राप्त संख्या कहलाती है अनुवर्ती आइए हम इसके दोस्त आगे बात करते हैं तो इसके आगे है हाँ दोस्तों अनुवर्ती पूर्ववर्ती आपको समझ में आ गया है अब हम बात करते हैं संख्या रेखा की संख्या रेखा दोस्तों क्या होती है संख्या रेखा एक रेखा से आपको पता चल रहा है ना लाइन होती है जिसमें एक हम जीरो बिंदु ले लेते हैं और जीरो के जो बाई तरफ होता है बाई तरफ संख्याएं होती हैं आपकी ऋणात्मक संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं ऋणात्मक संख्याएं अब इसके दाई तरफ फिर कैसी होंगी धनात्मक संख्याएं ठीक है दोस्तों धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर्स और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर्स तो इस तरह से इसका क्रम बढ़ा होता है तो हम संख्या रेखा पे करते क्या हैं संख्या रेखा पे मेनली नंबर्स को हम निरूपित करते हैं जैसे उदाहरण समझते हैं ये एक संख्या रेखा है जीरो हमें इस पे किसी नंबर को निरूपित करना है तो देखिए हम इस पर पार्टीशन कर लेते हैं वन टू थ्री ऐसे फोर ऐसे मार्क होते हैं इधर वन टू ये इधर माइनस वन ये माइनस टू ऐसे ये वन है ये टू है ये थ्री है ना फोर अगर आपको इस पर लिखना है थ्री तो देखिए थ्री यहाँ से काउंट करते हैं जीरो से हमेशा इधर एक दो तीन यहाँ पे आपका क्या हो गया थ्री हो गया है ना आपको समझ में आ गया होगा ये थ्री हो गया और अगर आपको आगे और देखना है ये पाँच हो गया ये छः हो गया आपको समझ छः व्यक्त करना है तो हाँ यहाँ पर काउंट कर लीजिए जीरो से जीरो के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गया छः यहाँ पे आ जाएगा और ऋणात्मक संख्या हमें अगर व्यक्त करनी है तो इस साइड आप चले जाएंगे है ना माइनस थ्री अगर व्यक्त करना है लिखना है इस पर माइनस थ्री तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री ठीक है दोस्तों आप समझ गए होंगे संख्या रेखा अब हम बात करते हैं प्रतिलोम तो प्रतिलोम का मतलब इनवर्स इनवर्स मतलब उल्टा 
इस चीज़ का उल्टा हम चेक कर लेते हैं जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम अगर सिर्फ प्रश्न में पूछा गया है प्रतिलोम बताइए तो प्रतिलोम में हमें क्या बताना है उसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है यानी इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसको बोलते हैं ठीक है देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम कैसे याद करते हैं आपसे पूछा गया है पाँच पाँच का क्या बताइए प्रतिलोम बताइए या फिर गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो गुणात्मक प्रतिलोम हम कैसे बताएंगे इसका पाँच का आप क्या करेंगे इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे पाँच का गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम एक बटे पाँच अगर आपसे पूछा गया है एक बटे तीन का प्रतिलोम बताइए तो वन अपॉइंट थ्री का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों थ्री हो जाएगा ये हमारा इसका प्रतिलोम है और पाँच का प्रतिलोम ये एक बटे हो जाएगा ठीक है आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करेंगे योज्य प्रतिलोम यानी योज्य को कहते हैं एरेटिव इनवर्स तो एरेटिव इनवर्स हम कैसे याद करेंगे समझते हैं एरेटिव इनवर्स देखिए एरेटिव इनवर्स में यानी योज्य प्रतिलोम नाम से ही पता चल रहा है कि जोड़ घटाने वाला कुछ कॉन्सेप्ट होगा ठीक है जैसे आपसे पूछा गया है एट एक उदाहरण नंबर हम समझ लेते हैं एट और आपसे कहा गया बताइए एट का प्रतिलोम क्या होगा तो एट का योज्य प्रतिलोम हम इसके साथ क्या लगा देंगे माइनस का साइन लगा देंगे जैसे माइनस एट हो गया एट का योज्य प्रतिलोम माइनस एट अभी कह दिया गया था माइनस नाइन का आप योज्य प्रतिलोम बताओ तो माइनस नाइन का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा ठीक है आप समझ गए होंगे योज्य प्रतिलोम में क्या कर देना है साइन को चेंज कर देना है है ना जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू बाई थ्री इसका हमें योज्य प्रतिलोम बताना है तो टू बाई थ्री का योज्य प्रतिलोम माइनस टू बाई थ्री हो जाएगा इस तरह से योज्य प्रतिलोम होता है अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के कुछ गुण समृद्ध समृद्ध मतलब होता है दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी एक प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या होता है अगर हम किन्हीं पूर्ण संख्याओं में अगर किसी भी पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या जोड़ें तो भी क्या आएगा रिजल्ट एक पूर्ण संख्या उदाहरण समझ लेते हैं टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव टू क्या है हमारा ये भी एक पूर्ण संख्या है और तीन क्या है दोस्तों तीन भी एक पूर्ण संख्या है और ये पाँच ये भी आने वाला क्या भी है ये भी एक आपका पूर्ण संख्या है ना इस तरह से अगर हम पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ते हैं अगर पूर्ण संख्या आता है तो वो क्या होगा समृद्ध यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा एडिशन अब हम बात करते हैं इसके सब्ट्रैक्शन के देखिए थ्री माइनस फाइव कर दिया ये क्या आएगा दोस्तों माइनस टू अब हम बात करेंगे थ्री माइनस फाइव तो माइनस टू थ्री क्या था आपका एक पूर्ण संख्या था ये भी क्या थी एक पूर्ण संख्या थी लेकिन ये माइनस टू क्या आ गया ये तो आ गया आपका इंटीजर है ना नेगेटिव नंबर आ गया तो क्या नेगेटिव नंबर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है समृद्ध प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उत्तर नहीं होगा है ना क्योंकि थ्री से पाँच को आपने घटाया वो क्या रहा है माइनस इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता कौन नहीं करता है ऋणात्मक यानी माइनस साइन ओके हम बात करते हैं अब इसके मल्टीप्लिकेशन यानी गुड़े की देखिए दो गुणा तीन आपने कर दिया दो तिया छः होता है दो को आपने तीन से गुणा किया और क्या आ गया छः आ गया दो भी एक क्या है आपका पूर्ण संख्या तीन भी एक पूर्ण संख्या और छः भी एक क्या है पूर्ण संख्या है इसका मतलब अगर हम गुड़े में समृद्ध प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये होल्ड करता है ठीक है दोस्तों अब हम डिवीजन की बात कर लेते हैं अगर एक संख्या लिखी है यहाँ पे एट डिवाइडेड बाई फाइव इजिकल टू यहाँ क्या आएगा ये पॉइंट में नंबर आएगा या एट बाई हम फाइव फाइव ही लिख ले इसको यहाँ पे देखिए एट क्या था पूर्ण संख्या थी पाँच पूर्ण संख्या थी लेकिन आया क्या एट एट बाई फाइव यानी आठ बटे पाँच क्या ये पूर्ण संख्या है तो नो इसलिए डिवीजन भी आपका समृद्ध प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको फिर आप बात करते हैं हम क्रम विनिमय नियम क्रम विनिमय नियम मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम का विनिमय करना यानी कि आपस में उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर देना उदाहरण समझते हैं जैसे ए लिखा है प्लस बी लिखा है ये क्या लिख हो गया बी प्लस ए हमने आपस में क्या कर दिया इनका ऑर्डर को चेंज कर दिया उदाहरण समझ लेते हैं जैसे लिखा हुआ है पाँच प्लस तीन इसको हम क्या लिख सकते हैं तीन प्लस पाँच लिख सकते हैं पाँच प्लस तीन करेंगे तब भी आठ आने वाला है तीन प्लस आठ पाँच करेंगे तब भी आठ आने वाला है इसका मतलब क्रम विनिमय नियम आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है क्रम हाँ सॉरी क्रम क्रम विनिमय नियम आपका ये एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड करता है फिर हम बात करते हैं सहचर नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एसोसिएटिव का मतलब होता है ब्रैकेट्स का एसोसिएशन ब्रैकेट की पोजिशन को चेंज कर देना देखिए लिखते हैं बी प्लस सी लिखा है मैंने यहाँ पे बी और सी पे ब्रैकेट लगा दिया यहाँ लिखा है मैंने ए 
प्लस बी इस पे ब्रैकेट लगा दिया और सी को बाहर कर दिया उदाहरण समझ लेते हैं जैसे यहाँ लिखा है थ्री प्लस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री प्लस टू को ब्रैकेट में कर दिया और यहाँ कर क्या कर दिया फाइव यहाँ देखिए क्या आएगा बॉड मॉस क्या कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो तीन सॉरी पाँच और दो मिला करके सात हो गया सात तीन दस हो गया यहाँ बात करेंगे हम इधर दस आ रहा है बाएँ पक्ष में और इधर तीन दो पाँच 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 दस दाएँ पक्ष में भी क्या रहा है दस आ रहा है इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन की होल्ड करती है है ना पूर्ण संख्याओं में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होल्ड करती है यानी सहचर नियम लागू होता है किसके लिए लागू होता है फॉर एडिशन यानी कि जोड़ और गुड़े के लिए फिर हम बात करते हैं वितरण नियम वितरण नियम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि किन्हीं चीज़ों का वितरण कर देना हम समझते हैं लिखा है ए गुणा ब्रैकेट में बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी अच्छा सॉरी ये तो मैं यहाँ प्लस कर लीजिए आप ये प्लस का निशान है और यहाँ भी ये क्या है प्लस का निशान है समझने के लिए करते हैं अब देखिए ये दोनों चीज़ें सेम हो गई हम वितरण नियम में क्या करेंगे ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी तो अगर ए गुणा बी प्लस सी लिखा है ये सॉरी प्लस का निशान है आप देख लीजिएगा उसको ए गुणा बी प्लस सी इज इक्वल टू ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी अगर ये चीज़ है क्वेश्चन में प्रश्न में तो वो वितरण प्रॉपर्टी होगी देखिए उदाहरण समझ लेते हैं दो गुणा तीन प्लस चार बराबर दो गुणा तीन प्लस दो गुणा चार क्या ये बराबर आता है देखते हैं चार तीन सात हो गया गुणा दो हो गया ये क्या आ रहा है तीन दुनी छः प्लस चार दुनी आठ ये हो गया अब बात करते हैं सात दुनी चौदह और ये भी क्या आ रहा है आठ छः चौदह तो ये दोनों प्रॉपर्टी हो गई वितरण प्रॉपर्टी इस तरह से आपकी पूर्ण हुई दोस्तों दोस्तों इस तरह से ये पूर्ण संख्याओं की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दी उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको अच्छे से अधिगम कर सके होंगे है ना आपको कहीं भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जिस भी प्रश्न में या जिस भी टॉपिक में आपको समस्या है वहाँ पे कमेंट आप कर सकते हैं मैं उसका वीडियो आप तक अवश्य पहुँचा दूँगा और कमेंट लाइक करना मत भूलें और साथ ही साथ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके धन्यवाद आपका दिन शुभ हो